creatina é saudável? Vale a pena oferecer para as crianças? Gente, na maioria das vezes, pelo menos os produtos que eu conheço, gelatina tem um monte de aditivo químico. Açúcar ou aquelas versões diet são cheias de adoçante. Basta você olhar a lista de ingredientes daquele produto que você está comprando e ler os nomes que estão ali para verificar se eles são produtos saudáveis ou não. Mas na maioria das vezes, pelo menos as comuns que a gente conhece, tem muito açúcar e tem muito conservante, aditivo químico. Então não vale a pena utilizar. E como eu disse, a versão diet muitas vezes é lotada de adoçante que a gente também não deve consumir. E a gente tem uma, uma impressão de que gelatina saudável, acho que é porque é muito servida em hospitais, em creches, mas na verdade não é um produto ou um alimento adequado nem para esse público, nem para a nossa família. A minha dica é... Não acostume o seu filho a comer gelatina. Se ele é uma criança pequena, você não está adicionando nada de bom na vida dele, acostumando a criança a consumir gelatina. Porém, já existem alguns produtos no mercado que são variações que utilizam ingredientes mais saudáveis. Então, se você ler a lista de ingredientes e utilizar um produto de boa qualidade, ok. Mas, na verdade, eu acho que você pode substituir por fruta, salada de fruta e várias outras receitinhas. Para aquelas famílias que já têm crianças que são apaixonadas por gelatinas, a minha dica é ou utilizar a gelatina natural sem sabor e adicionar, por exemplo, um suco de uva concentrado, esses integrais sem adição de açúcar e fazer nessa, na proporção ideal, de forma com que a gente não precise nem acrescentar açúcar, não vem açúcar ali nos ingredientes, tem muitos aditivos. Então você pode substituir dessa forma. Tem muitas mães que usam também agar-agar, como base para fazer a gelatina com frutas. Então você pode utilizar como base, adicionar frutas e fazer uma gelatina diferente. Essa é uma dica muito simples, gente, mas são pequenos cuidados que fazem a diferença na vida dos nossos filhos. Então, na dúvida, não introduza como hábito a gelatina. Já é apaixonado por gelatina? Use a opção natural ou agar-agar com frutas ou com suco concentrado de frutas e deixa a criança aproveitar e vai aos poucos fazendo a educação nutricional dos seus filhos. A gente precisa ensinar as crianças a escolher os melhores alimentos. Vai mostrando para ele por que você está trocando, por que é uma receita nova, que você quer saúde para ele, que ele também tem que se importar com a saúde dele. E fica a dica, leia sempre a lista de ingredientes dos rótulos. Gostou dessa dica? Então compartilha com todo mundo. Se inscreve também no meu canal do YouTube, Andréa Frix porque a gente tem muitas dicas legais por aqui, a gente tem sempre um, um vídeo novo, sempre respondendo as dúvidas e vamos juntos fazer a diferença nessa geração.